Guten Tag Altblechschrauber, willkommen zurück zu einem neuen Video, danke fürs Einschalten. In dieser wunderbaren Folge seht ihr, wie man bei einem Discovery 3, in dem Fall meinem Discovery 3, den Motor ausbaut und zwar nicht auf die bekannte Art und Weise, wie ich es bereits euch gezeigt habe, sondern dieses Mal komplett mit Getriebe und allem drum und dran nach vorne. Angeblich soll es nicht gehen, das Ganze ist ein Versuch, wir werden es also mal testen und dann mal berichten darüber wie das Ganze also vor sich geht und ob es möglich ist. So wie ich es mir angeschaut habe, ist es möglich und zwar entfernen wir dazu den kompletten Schlossträger. Und wenn man da mal kurz reinleuchten möchte, dann sieht man auch, wenn man hier an diesem ganzen Geschlauch, Wusel und so weiter vorbeischaut, ähm, eigentlich nur ein Problem und das ist in dem Fall hier diese Strebe, die etwa auf dieser Höhe verläuft. Ähm, Müssen wir uns mal anschauen, wir nehmen den ganzen Kram nachher mal runter. Ähm, nichtsdestotrotz, Motor muss so oder so raus, egal ob nun von vorne oder auf den klassischen Wege. Deswegen fangen wir schon mal an, bevor wir prüfen, ob es geht oder bevor wir sehen, ob es geht mit dem Ausbau dieser ganzen Komponenten. Dieses Video wird im Großen und Ganzen eigentlich ein Zeitraffer funktionieren, weil diese Arbeit eigentlich relativ, ich sag mal, selbsterklärend ist. Wir haben rechts und links ein Motorlager, sowie hinten unten eine Traverse als Stütze. Ähm, auf die bekannte Art und Weise ist es so, dass man also die Antriebswelle, die vom Verteilgetriebe nach vorne geht, löst, sowie vom äh, Verteilgetriebe nach hinten geht, löst, dann das Ganze so ein bisschen nach unten kippt, auspufft, dann entsprechend entfernt ähm, das Crossoverrohr und so weiter und dann die Schrauben ums Getriebe löst, den ganzen Kran nach vorne zieht und dann nach oben entnimmt. Um das Ganze zu machen, müsste natürlich vorher hier Kühler, Paket, Lüfter und so weiter raus. Das Ganze ist schon 10.000 Mal beschrieben worden, deswegen werde ich es nicht unbedingt nochmal machen. Ähm, in dieser Art und Weise, wie ich es jetzt also plane, sieht es ähnlich aus. Nur, dass wir entsprechend die Kardanwellen lösen und entnehmen, Ausruf entnehmen. Hier vorne natürlich logischerweise alles wegbauen, sowie die äh, Front abnehmen. Und dann mal schauen, ob wir den ganzen Kram nicht so ein bisschen nachgekippt und so weiter und so fort nach vorne rausgezogen bekommen. Aber um so weit zu kommen, müsste man halt entsprechend erstmal diesen ganzen Kram hier entfernen. Das werden wir jetzt gleich angehen. Nachdem ich mich umgezogen habe, wir werden damit also starten, dass wir alle Öle ablassen. Sprich Motor, Getriebeöl äh, sowie Kühlwasser. Das Ganze lasst man über Nacht austropfen und morgen, bzw. übermorgen, also vor euch gleich, <lacht> geht es dann so richtig los. Ähm, aber das vermute ich eher im Zeitraffer. Und sobald das ganze Ding raus ist, werden wir das also ein bisschen detaillierter erklären. Eine Sache noch, ich habe... Ähm, beziehungsweise warum ich das Ganze mache. Ich habe diverse Probleme mit Undichtigkeiten am Motor, zum einen Öl, zum anderen Kühlwasser, was also durch einen kaputten AGR-Kühler verschwindet. Und diese AGR-Kühler sind, äh, so wie ihr alle wisst, äußerst, äußerst, äußerst bescheiden zu tauschen. Ähm, ich habe Probleme damit, dass hinten der Lagerbock von der Nockenwelle undicht ist. Da ist ja so eine Stelle, die ist geklebt. Scheinbar ist das nicht richtig geklebt und leckt Öl raus nach unten. Ähm, dann müssen wir die Spritleitung angehen, die ich beim letzten Mal nur so provisorisch wieder verlegt habe, weil die verbogen waren. Die werden also getauscht gegen Schläuche. Das Getriebe wird überholt werden. Das wird natürlich ein gesondertes Video werden, sowie das Verteilgetriebe wird dann auch entsprechend überholt. Ähm, das Getriebe alleine kann man im Prinzip auch von unten rausnehmen. Wenn man eine Hebebühne hat, natürlich umso einfacher dazu entsprechend einfach alle Schrauben rundherum um die Getriebelocke lösen, nachdem das Getriebe nach unten gekippt wurde und dann mit ordentlich Schmackes rausziehen. Ähm, das Verteilgetriebe geht natürlich auch so raus, wiegt ich glaube ungefähr 60 Kilo, dazu einfach hinten die Schrauben am Getriebe lösen rundherum, ich glaube das sind sechs Stück, Stecker ab und so weiter, natürlich die Kabernwelle auch und dann kann man das ganze Ding so runterziehen. Das Ganze versuchen wir möglichst zu vermeiden und entsprechend alles nach vorne rauszuziehen, und so also eine schöne Einheit zu haben, die wir hier hinstellen können und dann entsprechend in Ruhe daran arbeiten können und Stück für Stück das machen können, was wir müssen. Zeitsetzung oder Zielsetzung ist natürlich zum einen so schnell wie möglich, um die Werkstatt wieder freizukriegen. Zum anderen ist es so, dass ab August, nein Quatsch, Oktober, Entschuldigung, den, äh, das Auto wieder zugelassen ist und somit dann auch wieder relativ zügig einsatzbereit sein muss, weil meine anderen Autos dann in den Winterschlaf gehen. Ja, ich ziehe mich um, wir sehen uns gleich. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis gleich.
So, wie ihr seht, ist der Antriebsstrang entfernt. Es gibt übrigens hier noch Geschenke. Es könnte wohl mal, könnte mal ein Pfirsich gewesen sein oder sowas, ne? Ähm, <lacht> ja, also das Ding ist draußen. Ich habe unterwegs darauf verzichtet, das Ganze nochmal zu erläutern und dann im weiß der Geier auf dem, halt irgendwo am Auto. Ähm, deswegen schildere ich es jetzt kurz. Also es ist wirklich sehr, sehr leicht. Es ist fast schon einfacher, als nur den Motor zu ziehen. Und einfach aus dem Grunde, weil das Abbauen dieses beschissenen Crossover-Rohrs und der Halterung hier unten, die übrigens noch eine Schraube hat, die liegt wohl irgendwo anders jetzt, <lacht> äh, entfällt. Und dann logischerweise auch diese beschissene Fummelei mit dem Drehmoment, wann das kann man das alles draußen in Ruhe machen. Ja, wie geht's vor sich? Also, im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr habt es jetzt ja im Zeitraffer gesehen. Ihr entfernt vorne logischerweise die Frontmaske. Dazu also hier die... Artschleiner lösen, dann die Stoßstange Haut entfernen, dann könnt ihr mit sehr, sehr vielen Torx schrauben, die also hier, äh, hier, 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 hier und so weiter, den Schlossträger festhalten, die löst ihr alles in 40er, dann könnt ihr den Schlossträger rausziehen, da gibt es noch ein bisschen Kabelkram, was gezogen werden muss, das ist dieses Zeug hier, seht ihr aber eigentlich auch alles. Der nächste Schritt ist dann, ist dann eben der Kühler, dazu logischerweise das Kältemittel von der Anlage runter, Kühlwasser, Öle und so weiter. Da läuft ja auch bei Automatikgetrieben der Getriebekühler mit durch. Dann also diesen ganzen Hentai-Schlauchhaufen, der da vorne vor dem Motor halt so rumlungert. <lacht> Dem also kündigen und das ganze Ding zwangsräumen, das liegt jetzt auch schon da hinten. Den ganzen Kram schön hochbinden. Dann geht es los damit, dass ihr also diese Boxen abbaut, damit ihr also hier entsprechend viel Platz habt. Ja, hier laufen dann sonst die Kältemittelleitung lang und sowas alles. Hier drüben das gleiche, Batterie raus, die Box raus, damit also auch hier die Kabelbäume entfernt werden können. Ja, Motorkabelbaum und der Getriebekabelbaum. So. Ja, dann löst ihr die Spritleitung. Das sind ja zwei Vorlauf, Rücklauf. Diesen ganzen Scheiß als Metallleitung, da liegt hier noch. Den entsorge ich jetzt. Das Ganze wird... Da hinten irgendwo. Das Ganze wird jetzt ausgeführt in Gummi. Ich diese billige Ford-Scheiße, ich kann das nicht sehen, Alter. Blechleitung hier lang. Alter, das ist das Dreck. Das wird jetzt in Gummi gemacht. Ähm, Habe ich noch gesehen? Achso, genau. Die Metallölwanne von unten muss dann losgeschraubt werden. Wie voll das Öl ablassen macht Sinn. Den Schnorchel raus. Ähm, ja, und dann geht es eigentlich schon los. Ähm, nachdem ihr dann also die Kardanwellen und den Auspuff gelöst habt. Ja, Auspuff. Drei Schrauben hier, dann hinten diese Quertraverse, die da eigentlich drin sitzt, ablassen, damit der Auspuff also raus kann. Ja, der wird ja von festgehalten noch, da läuft er eigentlich hier so, hier ist der Cut, ein Partikelfilter, wenn ihr einen habt, nach hinten weg. Den ganzen Scheiß raus, Antriebswelle, die von hier 
nach vorne zum Diff geht, lösen und entfernen. Das Ganze könnt ihr am besten lösen, wenn das Ding runtergekippt ist. Entfernen könnt ihr die erst, wenn er wieder angehoben ist, weil sonst der Abstand zwischen Diff und Links zu klein ist. Ja, und dann hier hinten die Antriebswelle auch, Kardanwelle auch lösen, raus damit. Und dann geht es weiter. Dann könnt ihr eigentlich schon die Traverse komplett entfernen. Von unten ist dann noch dieses Motorlager, ach Getriebelager, Entschuldigung, das löst ihr, entfernt, entnehmt das. Dann sitzt also Motorgetriebe hier hinten schon mal auf der Ölwanne. Die Ölwanne geht ja eh in Müll, das ist ja Ölwanne und Filter zusammen, deswegen macht es nichts, wenn das Ding knacks kriegt oder was auch immer. Scheiß was drauf. Ähm, das geht allerdings auch so, also ich habe das Ding da ordentlich mal drauf geschmissen beim Einbau, weil ich mir schon wütend war und so weiter. Vorher, das hält die wohl aus, die ist relativ stabil. Ähm, ja, dann geht es weiter damit, dass ihr also hier das Motorlager löst. Und jetzt braucht ihr schon den Kran. Jetzt hängt ihr den Motor nämlich auf. Ich habe den hier vorne. Und hier hinten mit so einem Riemen hier rüber. Und dann habe ich noch einen Spanngurt hier durchgefummelt, der hinten also am Getriebe zieht und das dann logischerweise schön balanciert eingestellt zum Motorkran hin. Das Ganze also halbwegs in Waage hängt. Das werde ich beim Einbau noch ein kleines bisschen anders machen. Da muss ich mir noch was überlegen, ähm, weil diese Geschichte zum einen sehr stark da oben an diesem Plastikding da kratzt, das man vielleicht entnehmen kann, das weiß ich nicht, das muss ich mir mal anschauen. Ähm, zum anderen war aber auch diese Fummelei irgendwie scheiße. Da muss man gucken, wie man das Ding in Waage kriegt. Aber das kann man jetzt ja wunderbar ausprobieren, wenn das Teil also so frei steht. Ja, dann, <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Dann geht es weiter. Ihr entfernt dann die Lichtmaschine, die hier sitzt. Lichtmaschinenträger. Und dann löst ihr auch hier das Motorlager. Auch hier dann bitte die Stütze entfernen. Und dann, ich habe glaube ich noch eine Sache vergessen zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ich darauf eingegangen bin. Ich habe, weil... Hier ja, das ist das Motorlager, wo also hier die Lenksäule eigentlich sitzt. Die Lenksäule habe ich hier oben einfach losgeschraubt, zusammengeschoben, zur Seite geklappt oder hochgeklappt, ja, damit hier also entsprechend Platz ist und ich den ganzen Scheiß hier rausziehen kann. Ja, und dann ging es los. Anheben, ausbalancieren, ziehen, ziehen, ausbalancieren, heben, verschwenken, fluchen, Scheiße schreien. Und dann ging das ganze Ding raus. Das ist eigentlich soweit alles. Äh, ist eigentlich ziemlich einfach, also jeder, der einen Satz knarren hat, kriegt das Ganze hin. Das Einzige, was er ein Spezialwerkzeug braucht, ist wirklich nur Außen- oder Innentorx. Ich weiß nicht, wie das heißt, für die Antriebs- und die Kardanwelle. Ja, und das soll es wohl gewesen sein. Sechseinhalb Stunden oder sechs Stunden das Ganze gedauert. Oh, hier ist noch schön Kühlwasser drin, das lassen wir gleich mal ab. Ja, und jetzt steht das Ding hier vor mir und ich kann es weiterarbeiten, indem ich das Getriebe entferne. Und überhole. Das Ganze muss natürlich vorher noch irgendwie gekerchert werden. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich denke, ich schmeiße das hinten auf den Quadtrailer drauf und dann huit, ab zur Waschbox und <lacht> sauber machen. <lacht> ja, eine der Undichtigkeiten, warum ich das Gerät entferne, liegt zum einen hier drin, dass einer von diesen beiden Dingern hier Kühlwasser verliert. Müssen wir mal kicken, welcher das ist. Ich habe ich hab mal beide gebraucht, neu gekauft, mit neuen Antriebsanheiten, wovon einer auch kaputt ist. Ja, und dann sieht man hier auch schon, wie schön durchnässt das ist und verkokelt. Ähm, hier tropft Öl raus und zwar irgendwo hier und ich vermute, es liegt daran, dass also hier zwischen die Dichtmasse nicht richtig sitzt. Ähm, also zwischen diesem Kurbelwellen, äh, Nockenwellen, Lager, Deckel und dem Teil hier. Ich habe das ganze Ding ja schon mal ausgebaut, sauber gemacht, neue Dichtung rein, aber trotzdem hängen hier natürlich Tropfen, die, wie sieht man es, von hier oben ausgehen. Das muss man mal examinieren. Ja, was ist sonst noch? Eine Glühkerze da unten drin ist noch kaputt, wo also hier die Pumpe drin sitzt. Zahnriemen hinten mache ich neu. Den habe ich damals nicht neu gemacht, weil mir eigentlich gesagt, scheißegal war. Das machen wir neu. Äh, einen neuen Ölkühler wird es geben. Hier die Dichtringe. Die sind ziemlich fertig. Ja, und ansonsten den Kabel machen nicht mal hübsch und sowas alles. Ne? Also eine Dingenschraube ist abgerissen hier vom... Klimakompressor, keine Ahnung, wie das passiert ist. Ähm also ehrlich gesagt, weiß ich's, weil ich ein Idiot bin, um ganz ehrlich zu sein. Ich erkläre es euch eben. Dann habt ihr noch schön was zu lachen und dann gehe ich nämlich auch ins Bett. Also, hier unten sieht man ja, ist diese Halterung hier für diese Kühlschläuche. Ne? So, jetzt hatte ich ein Problem. Ich habe den ganzen Scheiß zusammengebaut und wollte es dann auch ans Laufen kriegen und habe dann irgendwie eine Schraube verloren, eine von diesen beiden, von diesen dreien, vom Klimakompressor. Hat mir dann gedacht, ja gut, an die unterste kommst du noch am besten dran. Lässt erstmal weg, probierst das aus, wie gut das Ding läuft, es lief dann super. 
ja, dann habe ich die vergessen. <lacht> Nichts bei gedacht, irgendwie war das Betriebsgeräusch auch relativ laut. Und ich fahre so, ich fahre so, ich fahre so und habe die wirklich komplett vergessen. Ich, ich habe mir gar keine Gedanken mehr drum gemacht. Und so 300 Kilometer von zu Hause beim so knack. Ja, was ist passiert? Hier hinten die Schraube ist abgerissen. Also oben drin die abgerissen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kompressor hing dann so da drin. Ich habe es dann zum Glück noch nach Hause geschafft. Das hätte ich, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber dann lief halt bisher mal auf zwei Schrauben. Eine hier, eine da und da. Die müssen wir jetzt mal rausdrehen. Aber das können wir jetzt ja machen. Das Ganze ist natürlich bei eingebautem Motor beschissen. Aber jetzt können wir es angehen. Ich sehe auch hier oben ist der AGR Kühler auch und nicht. Ja, das, ist halt, das Auto hat jetzt 350.000 gelaufen und vieles davon ist noch original. Ne? Also die haben noch Land Rover Teile Nummern drauf, die sind also original. Ich gehe mal davon aus, dass die bei Land Rover nicht getauscht wurden. Und deswegen machen wir jetzt einmal eine Sommerüberholung. Das ist nochmal ein Projekt. Ja, also Freunde, Land Rover Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ich hoffe, ihr macht's. Äh, euch selbst genauso jetzt demnächst. Das Ganze ist natürlich wesentlich einfacher als irgendwie die Scheißkarosserie ab. Es gibt jetzt drei Möglichkeiten, wie man das macht. Also zum einen natürlich, wenn man nur den Motor ziehen will, so wie ich es beim ersten Video gezeigt habe, die Schrauben rundherum lösen. Das geht natürlich beim Automatikgetriebe wesentlich einfacher. Möglichkeit zwei ist, wie ich es jetzt gezeigt habe, also den ganzen Kram zusammenziehen. Das hat natürlich fürs Automatikgetriebe Vorteile. Beim manuellen Getriebe natürlich nicht, weil da das Getriebe drin bleiben kann. Das meinte ich auch in meinem ersten Satz. Ähm, ja, und dann Möglichkeit 3, das Haus abbauen. Haus abbauen ist natürlich Bullshit. Ähm, der Aufwand dafür ist, ich sag mal, doppelt, wenn nicht sogar dreifach größer, weil ähm, die ganze Arbeit im Prinzip hier vorne äh, macht ihr trotzdem. Ne? Also Schläuche raus und so weiter äh, oder ab. Ähm, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe jetzt beide Methoden so mal gemacht, wie natürlich der Einbau funktioniert. Könnt ihr euch denken, in umgekehrter Reihenfolge. Ähm, ich persönlich finde es. Das ist schwierig zu sagen. Ich habe den Einbau noch nicht gemacht, aber ich denke, der Ausbau war auf jeden Fall unkompliziert auf diese Art und Weise, weil man nicht so viel darauf achten muss, wie geht es dem Drehmomentwandler, wie sieht das in den Kabelbäumen aus und einfach alles lösen und ziehen. Das ist also was, was man relativ gut machen kann. Dem Einbau würde ich das auch zutrauen, nur da kommt es wirklich einfach nur darauf an, das ganze Ding auszurichten. Und das ist, also ich schätze diese Möglichkeit, also alles zusammenzuziehen, wesentlich schneller und unkomplizierter ein als so den Motor zu ziehen. Ähm, ganz einfach aus dem Grunde, weil ihr nicht die Ausrichtung des Getriebes und diese Aneinanderschieberei und diesen ganzen Scheiß, den könnt ihr euch sparen. Und deswegen würde ich diese Methode jetzt tatsächlich favorisieren, aber ich habe euch jetzt mal beide gezeigt. Möglichkeit 3 werde ich euch nicht zeigen, weil ich keine Bühne habe. Ich glaube, das bleibt auch so. Ich suche nach einer neuen Werkstatt ähm, mit entsprechenden Möglichkeiten, aber äh, was zu bekommen für den Preis, den ich hier zahle, in der Größe und vor allem mit Hebebühne oder entsprechenden Boden. Kannst du, glaube ich, klingen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, auch ein Like, ein Abo, was auch immer, was euch gefällt. Äh, Abos helfen mir sehr, Likes helfen mir sehr, um zum einen Reichweite zu erlangen und zum anderen auch zu sehen, was ihr also gerne seht oder um einfach mal Verbesserungsmöglichkeiten zu hören. Ähm, ja, das nächste Video wird sich, glaube ich, dann... Ich hoffe, man hat mehr gesehen als mein Daumen, auch meine hässliche Fresse. <lacht> Entschuldigung, Mund, Gesicht wird sich mit dieser Kollegin oder dem Kollegen das Verteilgetriebe befassen, zum einen Ausbau, zum anderen abdichten. Das Ganze muss natürlich vorher noch einmal abgekehrt werden, weil so brauchst du daran nicht arbeiten. Und als nächsten Schritt das Automatikgetriebe. Ist eigentlich so, Automatikgetriebe mag ich sehr. Gerade das 6HP, ich habe das 6HP32 ganz gut befingert damals im V10 TDI. Das ist ein schönes Ding und ich sehe übrigens auch gerade, hier läuft auch Öl raus. Also scheint das wohl ein allgemeines Problem meiner Arbeit zu sein. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Wir sehen uns demnächst wieder. Wie gesagt, dann mit diesem Kollegen. Oh, mit diesem Kollegen. Und danach mit diesem Kollegen. Oh, der klingt ziemlich hohl. Ja, und dem Motor, er muss ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf. Und dann sehen wir uns wieder, wie wir diesen ganzen schönen Klimpim da wieder reinzaubern. Und danach gibt es noch ein Detailing-Video, wie man also diesen Innenraum überholt. Und die Tönengestänke rauskriegt. Viel Spaß, bis dahin, macht's gut, take care, ciao!